em vosso este fado Destino que nos amarra Por mais que seja negado As cordas de uma guitarra Cette revue appartient à un groupe de, de Français, Portugais, Cabverdiens. Il y a Manuel Madeira, Daniel Lacerde, euh, je pourrais citer bon, beaucoup d'autres que vous connaissez. Et ça fait 14 ans que nous nous battons avec des subventions du ministère français, euh, du ministère de l'immigration. Mais maintenant, alors, le Portugal euh, ne fait plus partie de, de la problématique immigrée. Donc euh, les subventions ont fondu comme neige au soleil. Euh, nous avons quelques aides de l'Institut Camões, nous avons eu, maintenant elles ont baissé, euh, la Goubank nous achetait quelques numéros. Bon, mais alors, au bout de 14 ans, euh, nous sommes en situation de presque de, de devoir fermer la boutique. Parce que, euh, c'est-à-dire qu'on on donne de moins en moins d'argent pour la culture, ou alors il faut, ou alors il faut être subordonné à des institutions qui vont nous dire voilà comment il faut faire voilà. Oui, oui. Voilà, donc, euh, voilà donc c'est pas facile euh, de je suis d'accord avec euh, les idées de créer une, un organisme qui essaye de publier d'éditer mais euh, c'est très 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 dur parce que là il y a un exemple de travail collectif vous voyez cette revue elle, elle est née dans le cadre associatif il y a là 14 ans elle a besoin de la publicité pour vivre oui, alors voilà, la publicité. Mais alors, regardez la qualité, je ne veux pas critiquer, mais quand vous, vous, vous livrez, si, si vous donnez, si vous donnez la, 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 la... Oui, dire, je comprends. Si vous donnez la... le produit, vous pourrez plus en parler librement. Si vous donnez le pouvoir <coughs> uniquement à ceux qui vous donnent de l'argent, vous êtes cuit déjà au départ. Absolument. Parce que votre revue, c'est un catalogue d'intermarché. Pas, pas, pas forcément chez nous, parce qu'on n'a pas vraiment des, des marques qui pourront s'opposer. Euh... Il y a plein de revues là. Bon, il y, y a un journal, et là je n'ai pas peur de dire, il y a un journal qui s'en sort très bien. Il, ils ont eu des problèmes immenses maintenant. Il y a le Lousse Journal. Bah, euh, quand quand ils s'en sortent très bien, bien, on verra par la oui, suite. Oui, non, Déjà, c'est l'entreprise qui a fait faillite et on verra comment Attends, ça va. Je ne sais pas pour faire la parole, c'est fini. Oui, mais non, on ne dit pas qu'elle s'en sort très bien une entreprise qui vient de faire faillite. Non, on ne dit non, pas. Mais ce que je veux dire, vous avez raison, mais vous voyez le problème. Bah, je... Que, euh, je ne peux pas, par exemple, si je demande à un grand empresario portugais qui a 40 entreprises de bâtiments en France de, de nous subventionner la revue, évidemment, on ne pourra pas dire certaines choses, ou alors il faut faire de la publicité. Allez, pour lui, de on ne pourra pas dire du mal de lui, mais. Donc, euh, si on veut faire un travail de qualité, et parce que tout à l'heure vous parlez d'élitisme, mais ça c'est l'éternel problème, et dans la communauté nationale française aussi ça existe, il y a des milliers de gens qui créent, qui créent des associations pour pouvoir publier des textes qui ne soient pas uniquement les textes de, de Michel Houellebecq, Houellebecq ou de je ne sais pas qui, euh, qui ont le monopole, et bon, alors voilà. Et... Mais, nous, mais nous, dans la communauté portugaise, on n'a pas extrêmement, il oui, n'y a pas beaucoup, beaucoup de, de, de schémas culturels, ni de grandes marques. Et pourtant, il y a des associations de portugais qui réunissent dans une seule soirée 30 000 euros de bénéfices, réunions, club, machin. Pas, 30 000 euros de bénéfices pour... C'est pas culturel. Non mais bon, il suffit de le canaliser, quoi, après. Non, vous voyez, vous voyez les presque 5 heures, il n'y a personne. Non, non, mais bon, je vais dire... Ces gens-là, ils demandent qu'à des voir qui... Si on veut, si on veut, pour dire quelque chose qui soit de qualité... Souvent, on arrive à quelque chose qui est élitiste. Il faut réussir à faire un juste milieu, trouver un juste milieu entre les réalités économiques, ce que les gens achètent, et la culture. Et qui va les lire, par exemple qui, Ici, chez nous, c'est nous. Que par les gens qui les ont écrits. Qu'est-ce qui peut intéresser à l'immigré Les réalités économiques, c'est quelque chose auquel il ne faut pas se fermer, mais on n'est pas obligé non plus de brader la culture oui, mais on peut pas... si on veut l'avoir. On peut trouver des moyens non, mais en s'ouvrant, en fait. Par exemple, là, je pense à euh, une pièce de théâtre que j'ai vue qui était en anglais. Et euh, à la fin du spectacle, il remercie. Le, la salle était complète. Et l'artiste remercie en disant « Mon spectacle en anglais, je l'ai proposé partout. Tout le monde m'a refusé sous prétexte que euh, mais, euh, un spectacle en anglais à Paris, ça n'intéressera personne. » Dans la salle, c'était 90% de francophones. Donc, il y a aussi un moment où 
on peut essayer de trouver justement avec de la collaboration sous d'autres formes en mélangeant par exemple la poésie, les performances, des moyens d'élargir un petit peu notre, notre, notre offre culturelle qui peut sembler élitiste à quelque chose qui va toucher les gens. Et quand euh, monsieur dit que si on fait de la publicité, euh, tout de suite on, on prostitue... On n'a pas, pas besoin de prostituer. Pas forcément. On n'a pas de Le marques. problème, c'est que la censure, moi j'ai vu la censure dans des, dans des, dans des publications qui n'étaient pas du tout sponsorisées par des entreprises, ni des bâtiments, ni rien. Ça veut dire que la censure peut exister. Bien sûr. En dehors de ça. Donc il ne faut pas penser que c'est parce qu'il y a une publicité d'une entreprise que forcément on ne peut pas faire certaines choses parce que sans publicité d'aucune entreprise, moi j'ai déjà, euh, déjà eu la censure. Donc, euh, et, et la censure c'est quelque chose qui existe. Enfin, moi je pense qu'elle est bien installée dans nos sociétés. On, on s'auto-censure avant la censure. Je veux dire, il y a déjà une auto-censure au départ, on a, peur, on a peur du regard des autres. Absolument. Et puis il y a une autre chose que je voudrais dire aussi, est-ce que nous on veut être des Michel ou Albert ou des Paul ou Gwen Je pense que non. non. Franchement, franchement, ce n'est pas, pas nos objectifs. Pas nos objectifs parce qu'aujourd'hui les gens qui publient, il y a ce qu'on appelle la littérature soft, moi j'appelle ça la littérature de supermarché, des gens qui publient et qui font sortir des milliers d'exemplaires de choses complètement vides. Alors je pense que nous ici, ce n'est pas ça qu'on veut, ce n'est pas la... Comment on appelle ça, femme euh, La gloire, c'est pas ça qu'on cherche. On écrit parce qu'on a besoin d'écrire. On voudrait être connu, mais pas pour devenir euh, les écrivains à la. Non, pas ça. <rire> on ne fait pas. Non, non, non. Je pas ça que j'ai voulu dire. Je ne compare pas. Je sais non, 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 non. Non, je veux dire qu'il y a toute une littérature. Je ne parle pas. Je sais, c'est la marque, c'était une grande valeur de la littérature. Et de... Non, je ne parle pas de ça. Je parle qu'on est dans un monde où la superficialité l'emporte et vous faites n'importe quoi, même au niveau artistique, même au niveau des arts plastiques. Je ne me rappelle pas le monsieur qui a, qui a fait les excréments du maître qui ont été, qui ont été exposés au Louvre. Je ne me rappelle pas cet artiste. Je dis, on peut en arriver là. À, 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 à photographier des excréments et à dire c'est de là ou, ou à les exposer secs donc moi je pense qu'il faut quand même faire attention à toute une société de consommation dans laquelle on vit et qui est en train de, 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 de vouloir ce qui est rentable voilà et puis euh, nos envies d'écrire je pense qu'il faut mais, vraiment faire la différence mais nous en tant que portugais on n'a pas du tout la oui. même type de clientèle si on oui. regarde ça dans un voilà, marketing que... si vous voulez écrire oui. pour les portugais il faut ne pas oublier que ce n'est pas des diplômés, c'est des gens non, mais de, pas, du village. Mais c'est ça. Mais c'est populaire. Et les populaire. 99% d'entre nous, nous vivons dans de, des villages et des gens très construits. Et, et là, on ne peut pas être sans l'autre. C'est aussi ça dont il faut avoir ouais. conscience. Par exemple, je prends en musique ou en littérature, où souvent c'est les gros auteurs, les gros musiciens de groupe qui vendent beaucoup qui permettent de financer les petits. Et c'est pareil dans le cinéma, c'est pareil dans Quand, dit, oui, mais quand, quand il disait tout à l'heure la difficulté de la langue, qu'il y avait deux types de langues, une langue portugaise difficile que 90% des gens d'entre nous immigrés ne la comprennent pas, ça veut dire qu'on ne peut pas écrire de la littérature portugaise appliquée pour des immigrés. Ce n'est pas qu'ils soient un peu plus idiots que les autres, mais ça ne ça nous parle pas. Il y, a des, 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 il y aura des paroles qui vont ouais. être obligés d'aller chercher des... Euh, oui. Et pour les Français aussi Oui, oui mais... Euh, je, donc, on va arriver bientôt donc, à 17h, donc on a... Donc, là, pas ça qui va commencer. Donc, euh, je vous remercie à tous. Je les ai dit. Oui. Je... Est-ce que je peux vous laisser avec une proposition Oui. Pas indécente, j'espère. <rire> je me suis dit, l'effort que me dans le chimètre. Indirectement, euh, l'autre homonyme, euh, d'autres gens que... Une dame qui est passée hier, c'est... Enfin, et plein d'autres, vous-même ici, qui êtes là depuis hier. Enfin, moi, je trouve déjà que c'est louable. Bon, ce n'est pas de la démagogie à deux sous, c'est vraiment, je le pense, parce qu'il y a très peu d'événements culturels. Oui, merci. Très peu. Euh, on a une, un réseau associatif très, très grand et très important au Portugal en France. Euh, de mémoire, je crois qu'on a dépassé les 1200 et quelques associations. Mais néanmoins, bizarrement, on reste quand même assez transparent, voire même invisible pour certains. Dommage. On, doit, on doit faire donc un travail comme là, euh, peu importe qu'il y ait 30 personnes. Si c'est 30 passionnés qui la fois prochaine vont nous amener encore 30 autres, oui. tant mieux. Et cette ouverture, ces ouvertures dont on a parlé sont bénéfiques et pas se contourner à la langue euh, de façon euh, très formatée, comme a souligné M. Stenesco, qui d'ailleurs est un grand, grand euh, intermédiaire de promotion, parce qu'il présente bien les bouquins. Alors, je, je voulais te faire très court. Soutenons les livres, soutenons ceux qui en parlent, très bien, comme l'attitude, 
Et j'aimerais que les gagnants aujourd'hui et demain soir à la clôture de ce forum soient ces bouquins-là. Et puis d'autres qui ne sont pas là.